ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஈஸியான எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது சாதம் மட்டும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம்னா பத்து நிமிஷத்தில் இந்த ரைஸை நம்ம வந்து செஞ்சிடலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி முப்பது நிமிஷம் அதாவது அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சிடணும் அரிசி நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ தண்ணியை வடிச்சுட்டு நான் குக்கரில் வேக வைக்க போகிறேன் நீங்கள் தனியாக சாதத்தை வடித்தும் நீங்கள் வந்து இதை செஞ்சுக்கலாம் இப்போ குக்கர் கடியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் இந்த பாத்திரத்தை வச்சுட்டு ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அதாவது ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸுக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அதோட அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த பாத்திரத்தை ஒரு மூடி போட்டு மூடிட்டு அடுத்து குக்கர் மூடியும் மூடி வெயிட் வச்சு ஹை ஃப்ளேமில் மூணு விசில் வரைக்கும் நான் வேக வைக்க போகிறேன் பாருங்கள் மூணு விசில் வந்துடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் அடங்குற வரைக்கும் அப்படியே வைக்க போகிறேன் பாருங்கள் ப்ரெஷர் நல்லா அடங்கிடுச்சு குக்கர் திறந்தாச்சு சாதமும் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ அந்த சாதத்தை எடுத்து தட்டில் போட்டு நல்லா பரப்பி விட்டு நல்லா ஆற விடணும் சூடாக இருக்கக்கூடாது சாதம் நல்லா ஆறி இருக்கணும் சாதம் சூடாக இருக்கும் போது கொஞ்சம் குழந்த மாதிரி இருக்கும் ஆறிடுச்சுன்னா உதிரி உதிரியாக வந்துடும் அதே மாதிரி ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு சாதம் வந்து நல்லா ஆறி இருக்கணும் அப்போ தான் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ண முடியும் இல்லைனா உதிரி உதிரியாக வராது அடுத்து ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சுக்கிறேன் அதில் நாலு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு காய வச்சுக்கிறேன் அதில் பொடியாக நறுக்குன பூண்டு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சியும் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கணும் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு அதோட அரை கப் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் அதாவது ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் அதாவது வெங்காயத்தால் கடியில் இருக்க வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் வெங்காயத்தாளில் உள்ள வெங்காயம் சேர்த்தா நல்லா அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ஒரு நல்ல வாசனை கொடுக்கும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் நார்மல் வெங்காயம் கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கியாச்சு ரொம்ப கருக விட்டுறக்கூடாது லைட் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வதக்குனா போதும் அடுத்து பொடியான இருக்குன முட்டைக்கோஸ் அரை கப்பு கால் கப் கேரட்டு கால் கப் கேப்சிகம் அதாவது குடமிளகா கால் கப் பீன்ஸ் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் ரொம்ப வதக்கிற வேணா அது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்குனா போதும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கியாச்சு இந்த மாதிரி காயெல்லாம் நல்லா இப்படி ஓரமாக ஊதிக்கி வச்சுட்டு அதில் ரெண்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன் அடுத்து ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா அதை வெந்து பொடி பொடியாக ஆற வரைக்கும் பொடி மாச அளவுக்கு ஆற வரைக்கும் நல்லா அந்த மாதிரி கிண்டிக்கணும் அடுத்து ஓரமாக ஒதுக்கி வச்சுருக்க அந்த காய்கறி இலையும் சேர்த்து நல்லா அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் வெள்ளை மிளகுத்தூள் இல்லைனா கருப்பு மிளகுத்தூள் கூட நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நல்லா அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் அடுத்து நம்ம வேக வச்சு ஆற வச்ச அந்த பாஸ்மதி ரைஸை இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அடுப்பை நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஏற்கனவே நம்ம வந்து ரைஸ் வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து பொடியாக நறுக்கின வெங்காயத்தோல் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூப்பரான ஈஸியான டேஸ்டான எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ